over 1,000 years old, the capital city of Hanoi has gone through ups and downs with a lot of changes. However, there is one part of the city that is still preserved high above on time tinged roofs, balconies or front signs. These also tell the hustle and bustle of a golden time when Hanoi was a major trading center. And in this week's lifestyle segment, let's look back at Hanoi in these good old days through old front signs. In the late 18th and early 19th centuries, Hanoi's old quarter was a major trade center. Traders came and introduced new products, opened stores and hired workers. Storefront signs were in high demand and were a signature architectural feature of the old town during that time. We went to Lan Ong, one of the oldest streets in Hanoi that sells traditional medicine, to look for old storefront signs. This is one of the few traditional medicine stores whose old cement front signs have been preserved for four generations. Apart from Chinese characters, French and Vietnamese words are also embossed on the storefronts. The former was used to display the type of business, while the latter was used for store owners' names. Đây là những cái yếu tố mà phải nói là um, tân kỳ nhất thời kỳ đó bởi vì là ưu điểm là cái cách thức um, thiết kế này từ xa là đã nhìn thấy cái, cái, cái cửa hiệu đập vào mắt mọi người và rõ ràng là với một cái nhu cầu kinh doanh của thị dân nó thay đổi thân phận rất là mạnh thì là họ không còn cái cái nhu cầu phải khiêm tốn khép nép nữa mà họ cố gắng uh, có thể nói là khoa trương được chừng nào có lợi cho cái hoạt động kinh doanh thì họ sẵn sàng làm cái việc đó tuổi thơ thì bọn tôi hay đi chạy trên cái cái con phố này thì có rất nhiều biển hiệu mang các cái tên của các cái gia đình hay là hẹn ở đâu đấy thì họ sẽ nói là ở Đông Bích hay ở Nam Sơn thì dễ nhớ hơn và cũng là cái niềm tự hào của của gia đình nhà chúng tôi ngày xưa là cái nhà mặt phố nó như kiểu cái nêm cát nổi tiếng cái tiếng đấy nó vẫn vang đến dẫn những đời sau nữa tức là cụ của mình đã từng là một doanh nhân Indeed, in the memories of many old Hanoians, such cement characters conveyed the great pride of store owners. The time tinged front signs were evidence of the rise and development of the Vietnamese class of traders. People often look at them and reminisce about the golden days and how the city has changed so quickly and significantly over the years. Những cái biển hiệu và cái mặt cái tiền kiến trúc của cửa hàng như thế này nó là hồi ức lại cả một thời kỳ mà thơ ấu. Nên khi nó phải bắt buộc về cái tình thế vận động kiến tạo của đời sống xã hội, con người ta phải chuyển đổi. Thế thì khi bị bỏ, bỏ nó đi, phá nó đi để xây dựng cái ngôi nhà mới, chuyển đổi cái công năng sử dụng, thật là một hoài báo cô vô cùng đáng tiếc. Tôi cũng hy vọng là cái biển sẽ được tồn tại theo năm tháng, nhưng mà còn cái số phận của nó ra làm sao thì mình không thể đoán trước được. Nhưng mà tôi hy vọng là nó sẽ còn và những cái người chủ sau họ sẽ biết trân trọng cái điều đó. Bởi vì đấy là những vác bóng một thời, những người doanh nhân xưa của Hà Nội. Amid irreversible developments, researchers hope a space dedicated to remaining ancient architectural features can be established so that they can be retained and preserved over time. Dựa trên cái ngữ cảnh văn hóa cụ thể của những cái khu phố cổ, phố hàng chẳng hạn là chúng ta có thể đưa kiến nghị đấy để khi người ta làm người ta theo hòa sắc của nó cũng cũng được cân nhắc. Ví dụ như là thiên về những cái màu sắc trầm ấm của phương Đông. Spring is creeping into every corner of Hanoi. Amid the hustle and bustle of the over 1,000-year-old city, high above are time-tinged front signs that carry the nostalgia of a golden era and have witnessed the city's many changes over time. <laughs>